नमस्कार दोस्तों मैं मुकुल कुलश्रेष्ठ लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे इसी टॉपिक के अंदर हमारा जो प्रोसेस मैनेजमेंट शेड्यूलिंग है उसमें आखिरी टॉपिक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तो हम आज इसको पढ़ेंगे जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है इसमें द नेम ऑफ दिस एल्गोरिथम केम फ्रॉम द राउंड रॉबिन प्रिंसिपल वी आर ईच पर्सन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द समथिंग इन टर्न्स मतलब सबको क्रम से बराबर बराबर का मौका मिले उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम तो उसके बेसिस पर हम शेड्यूलिंग करते हैं इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग ईच टास्क इज रेडी क्यू रन टर्न बाय टर्न ओनली इन अ साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम स्लाइस एक सर्टेन टाइम स्लाइस दो सेकेंड की पाँच सेकेंड की दस सेकेंड की जो जो भी डिसाइड करेगा सिस्टम उस स्लाइस के अकॉर्डिंगली वो रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस हैं उनको वन बाई वन उतनी उतनी देर के लिए रन कराया जाएगा और सारे प्रोसेस के अंदर प्रोग्रेस करेंगे राउंड रॉबिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेयरेस्ट ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड वाइडली यूज शेड्यूलिंग मेथड फॉर मल्टी टास्किंग एंड ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम बाई द मल्टी टास्किंग एंड ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसको यूज में किया जाता है दिस एल्गोरिथम ऑल्सो ऑफर स्टारवेशन फ्री एजुकेशन ऑफ द प्रोसेस जो कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जो कहते हैं हमारे पास स्टार विशन की प्रॉब्लम थी उसको भी हमारे पास में ये इसको सॉल्व करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके राउंड रॉबिन इज द हाइब्रिड मॉडल विच इज अ क्लॉक रिबन द सी पी यू इज शिफ्टेड इन साइक्लिक वे टू द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द टाइम क्वान्टम और टाइम स्लाइस इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस जो एल्गोरिथम है इसके अंदर शेड्यूलिंग में इस तरह की शेड्यूलिंग में जो पूरा सिस्टम है वो एक सर्टेन टाइम स्लाइस के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोसेस टू प्रोसेस वो शिफ्ट होता है द सी पी यू शेड्यूलर गोज अराउंड द रेडी क्यू एलोकेटिंग द सी पी यू टू ईच प्रोसेस फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ अप टू वन टाइम क्वान्टम एक एक टाइम स्लाइस के लिए एक एक टाइम क्वान्टम के लिए वो जितने भी रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को वन बाई वन सी पी यू का एलोकेशन किया जाता है टू इम्प्लीमेंट डाउन डॉमिन शेड्यूलिंग वी कीप द रेडी क्यू एज द फीपो क्यू इन द प्रोसेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूप में रूप में वो उस क्यू को रखते हैं हम रेडी क्यू को द सी पी यू शेड्यूलर पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू सेट ए टाइमर टू इंटरप्ट आफ्टर वन टाइम क्वान्टम एंड डिस्प्ले द प्रोसेस उसमें टाइमर सेट करता है वही एक टाइम क्वान्टर के बाद में वो कहते हैं उसको दोबारा से कहते हैं वो बीच में इंटरप्ट करेगा और उसको डिस्पैचर जो है वो उस सी के अंदर भेज देता है वन ऑफ द टू थिंग्स विल हैपन अब जब वो डिस्पैचर उसको आगे भेजता है तो उसमें दो में से एक चीज़ होने की संभावना होती है पहली क्या है द प्रोसेस में हैव अ सी पी यू बस्ट लेस देन वन टाइम क्वान्टम मान लीजिए आपने किसी बस का टाइम क्वान्टम फाइव सेकेंड सब फाइव मिली सेकेंड आपने फिक्स कर दिया तो मान लीजिए उस प्रोसेस का जो टाइमिंग है उसको थ्री सेकेंड ही चाहिए थ्री मिली सेकेंड ही चाहिए तो इसका मतलब उस पूरा क्वांटम का जो दो मिली सेकेंड है वो वेस्ट नहीं होंगे जैसे ही तीन मिली सेकेंड कम्प्लीट होंगे तो वो प्रोसेस कम्प्लीट होकर बाहर आ जाएगा एंड इन दिस केस द प्रोसेस इट सेल्फ विल रिलीज द सी पी यू वॉलेंट्रीली द शेड्यूलर विल बी विल दैन प्रोसेस द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू तो उसके बाद में जैसे ही सी को छोड़ेगा तो जो अगला प्रोसेस जो उस क्यू के अंदर लगा हुआ है उसको सी पी का लोकेशन हो जाएगा दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्रोसेस है उसका जो टाइमिंग है वो हमारी जो टाइम स्लाइस हमने फिक्स की है उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा उस उस केस के अंदर वो टाइम स्लाइस पूरी करने तक सीपीयू को होल्ड करेगा प्रोसेस तो अदरवाइज इफ द सीपीयू पी बर्स्ट इज द ऑफ द करेंटली रनिंग प्रोसेस इज लॉन्गर देन द वन टाइम क्वान्टम द टाइमर विल गो ऑफ एंड विल कॉज एन इंटरप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो चलता रहेगा और जब कहते हैं तो अपना टाइम स्लाइस क्वान्टम कम्प्लीट होगा उस समय पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरप्ट भेजेगा और उसके बेसिस पर वो प्रोसेस उसमें से सीपीयू से निकल के बाहर आएगा और उसके बाद में उस क्यू में जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको सीपीयू का लोकेशन होगा हम इसको इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं सपोज रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू के अंदर है उसमें से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट होगा ठीक है सेलेक्ट हुआ इसका पहले चेक किया जाएगा बस टाइम इज लेस देन क्वान्टम यदि बस टाइम लेस है तो क्या होगा वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा टिल कम्प्लीशन टिल कम्प्लीशन इससे बस टाइम में जितना बाकी बचा हुआ है उसके कंप्लीशन तक होगा और उसके बाद में टर्मिनेट होके ये बाहर चला जाएगा प्रोसेस बाहर चला जाएगा ठीक है और यदि मान लीजिए वो बस टाइम जो है वो क्वांटम से टाइम क्वांटम से ज़्यादा है 
अब जाता है तो क्या होगा उस केस के अंदर तो ये है कि नो नहीं तो एग्जीक्यूट फॉर द टाइम क्वांटम टाइम क्वांटम तक वो पूरा जो है उसको जितना स्लाइस का ड्यूरेशन है जब तक वो एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा यहाँ पर कंप्लीट होगा टाइम क्वांटम देन उसके बाद में प्रोसेस एग्जीक्यूट कम्प्लीटली अब चेक किया जाएगा क्या प्रोसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया यदि यस yes, तो टर्मिनेट हो जाएगा और यदि नहीं है तो वापस से रेडिक्यू के अंदर पीछे आकर वो लग जाएगा तो इस तरीके से साइक्लिक वे में सारी जो प्रोसेस हैं एक एक करके वो सी के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे बाई यूजिंग द राउंड रीडिंग शेड्यूलिंग A context which switch will be executed and the process will be put at the tail of the ready queue. अब जैसे ही कहते हैं कोई प्रोसेस का टाइम स्लाइस कम्प्लीट होगा तो क्या होगा कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी और कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या करेगी जो प्रोसेस करेंटली सी पी यू में रन कर रहा है उसको तो सी पी यू से बाहर निकालेगी उसके रजिस्टर्स वगैरह को सबको फ्री करेगी उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको उसके प्रोग्राम को उसको जो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर वो रिस्टोर करेगी और ला के पीछे से उस क्यू में लास्ट में वो लगा देगी उसको और उसके बाद में जो उस क्यू में सबसे टॉप में जो है फर्स्ट में जो है रेडी क्यू के अंदर उसको लेके वापस सी को लोकेट करेगी और उसके जितने रजिस्टर्स वैल्यू हैं सबको वो रजिस्टर्स में ट्रांसफर करेगी दिस टेक्निक इज नोन एज द कॉन्टेक्ट स्विचिंग द सी पी यू शेड्यूलर विल देन सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू उसके बाद में सी पी शेड्यूलर क्या करेगा जो क्यू के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस है उसको सेलेक्ट करेगा राउंड रोबिन इज द प्री एम्पटिव एल्गोथम ये क्या है प्री एम्पटिव एम्पटिव एल्गोथम है मतलब इसमें पहले से ओपन खाली किया जा सकता है द प्रोसेस डेट इज प्री एम्पटेड इज एडेड टू द एंड टिल एंड ओब्लिक टेल ऑफ द क्यू जो प्रोसेस में बाहर निकल के आएगा वो जो जितनी रेडी क्यू है उसके लास्ट में या उसकी टेल के ऊपर वो एड कर दिया जाएगा द टाइम स्लाइस शुड बी मिनिमम जो टाइम स्लाइस है उसको हमेशा मिनिमम रखना चाहिए विच इज असाइंड बाई द स्पेसिफिक टास्क डेट नीड्स टू बी प्रोसेस हाउ एवर इट इज इट मे डिफर फ्राम ओ एस टू एस सो एस सब ओ एस के ऊपर डिपेंड करता है या जो हमारे उसके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम स्लाइस का साइज क्या होगा इट इज़ अ रियल टाइम एल्गोथम विच रेस्पॉन्ड टू द इवेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट ये रियल टाइम एल्गोथम है तो क्योंकि इसमें कोई भी जो प्रोसेस है वो बहुत लंबे समय तक उसको वेट नहीं करना पड़ता और वो तुरंत रेस्पॉन्ड करता है इट इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम इट इज़ डिज़ाइन स्पेशली फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम द वाइडली यूज शेड्यूलिंग मेथड इन ट्रेडिशनल ओ एस जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है उसमें इसको यूज किया जाता है इसके सब इनके कुछ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं तो अब पहले हम एडवांटेज एक बार देख लेते हैं प्रोज और बेनिफिट्स ऑफ द राउंड शेड्यूलिंग इट डज नॉट फेस द इशू ऑफ स्टारवेशन और कॉन्वे इफेक्ट कॉन्वा इफेक्ट ये क्या है स्टारवेशन इसमें फेस नहीं करता क्योंकि हर प्रोसेस एक छोटी सी टाइम फ्लाइस के बाद में उसका नंबर आ जाता है और वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है ऑल द जॉब गेट ए फेयर लोकेशन ऑफ सी सब जो जो जितने भी जॉब्स रेडी क्यू के अंदर हैं उनको बिल्कुल फेयरली सबको बारी बारी से सबको सी क्यू का लोकेशन होता है द डी इट डील विद द ऑल प्रोसेस विदाउट एनी प्रायरिटी ये बगैर प्रायरिटी के सारे प्रोसेस को डील करता है और सारे प्रोसेस का बराबर से नंबर आता है दिस शेड्यूलिंग मेथड डज नॉट डिपेंड अपॉन द फर बस टाइम बस टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता ये तो रेडी क्यू में क्या सीक्वेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है डेट्स बाई इट इज इजिली इम्प्लीमेंटेबल ऑन द सिस्टम इसको हम आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वन से प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ पीरियड द प्रोसेस इज प्रिंटेड एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटेड फॉर द गिवन पीरियड टाइम भाई एक प्रोसेस जो पहले इसको सी पी यू पहले लोकेट हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही उसका टाइम स्लाइस कम्प्लीट होगा उस समय पर उसको बाहर आ जाएगा सी पी यू में से बाहर आ जाएगा और उस समय पर जो दूसरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करने के लिए वापस सी पी के अंदर एंटर कर जाएगा अलाउ ओ एस अलाउ ओ एस टू यूज द कॉन्टेक्ट स्विचिंग मेथड टू सेव द स्टेज स्टेट्स ऑफ द प्रिमटिव प्रोसेस स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में कितना कौन कौन सा प्रोसेस प्रोग्रेस कर चुका है उसकी सबको कॉन्टेक्ट स्विचिंग से स्टेट्स को वो स्टोर uh, करने के लिए हेल्प करता है इट गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द एवरेज रेस्पॉन्ड टाइम एवरेज रेस्पॉन्ड टाइम इसमें हमेशा मिनिम आता है बेस्ट परफॉर्मेंस देता है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस राउंड ऑफ शेड्यूलिंग मेथड इज डेट इफ यू नो द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस ऑन द रन रन द रन क्यू या रेडी क्यू देन यू कैन ऑल्सो एज्यूम द वर्स्ट केस रेस्पॉन्स टाइम फॉर द सेम सिस्टम यदि आपको पहले से पता लग जाए कि भाई जो रेडी क्यू है उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं उनका बर्स्ट टाइम क्या है तो आप उसके केस में वर्स्ट केस रेस्पॉन्ड के कम से कम कितनी देर में रेस्पॉन्ड हो जाएगा उसको आप निकाल सकते हो सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेज भी हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के ज
यदि टाइम स्लाइस आपने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है तो क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग के अंदर चला जाएगा और उस केस के अंदर जो थ्रू पुट है या आउटपुट है प्रोसेसर का वो रिड्यूस हो जाएगा दिस मेटर स्पेंड्स मोर टाइम ऑन कॉन्टेक्ट स्विचिंग इसमें काफ़ी समय लगता है अगर जैसे वही वाली बात अगर टाइम स्लाइस ज़्यादा है छोटा है तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत बार बार करना पड़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा इट परफॉर्मेंस हैविली डिपेंड्स अपॉन द टाइम क्वांटम एक अप्रोप्रिएट या ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्वांटम के ऊपर यदि है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट आएगी यदि आपने टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ा ले लिया तो भी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी और टाइम क्वांटम यदि बहुत ज़्यादा छोटा ले लिया है तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग में जो टाइम वेस्ट होगा उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस इसकी रुक गिर जाएगी प्रायोरिटीज कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेस किसी भी प्रोसेस को कोई प्रायोरिटी नहीं हो सकती क्योंकि सिक्वेंस के अकॉर्डिंगली वन बाई वन नंबर आता है जो क्यू के अंदर पहले है रेडी क्यू में उसका पहले नंबर आएगा जो बाद में उसका बाद में नंबर आएगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग डज नॉट गिव स्पेशल प्रायोरिटी टू मोर इंपॉर्टेंट टास्क कोई जो इंपॉर्टेंट टास्क है हम जिसको हम चाहें कि भाई इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लें किसी वजह से और तो हम उसको कोई कुछ किसी तरह से प्रायरिटी मिल जाए वो प्रायरिटी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर नहीं दी जा सकती डिक्रीजेज कंप्रेंशन डिक्रीज करता है लो टाइम क्वांटम रिजल्ट इन हाई ऑन कॉन्टेक्ट फिचिंग ओवर हेड ऑफ द सिस्टम इसमें क्या है कि क्योंकि अगर लो अगर आप छोटा क्वांटम ले लेंगे छोटा क्वांटम ले लेंगे तो या कम छोटी स्लाइस ले लेंगे तो उसके इसके अंदर क्या होगा कॉन्टेक्ट फिचिंग में सिस्टम का जो ओवर हेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फाइंड अ करेक्ट टाइम क्वांटम इज ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क इन द सिस्टम करेक्ट क्वांटम टाइम क्वांटम को निकालना इसमें एक डिफिकल्ट टास्क है अब इसमें वर्स्ट केस एनालिसिस हम कर सकते हैं वर्स्ट केस लेटेंसी इज अ टर्म यूज फॉर द मैक्सिमम टाइम टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द टास्क यदि एक के उसमें क्यू के अंदर रेडी क्यू के अंदर मान लीजिए दस प्रोसेस हैं तो दस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मैक्सिमम समय कितना लगेगा दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट केस लेटेंसी तो कितनी डिले है या लेटेंसी या डिले है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए क्या है फॉर्मूला यहाँ पर ये दे रखा है इसमें डी टी डिनोट द डायरेक्शन डिटेक्शन टाइम वैन अ टास्क इज ब्रॉट इन टू द लिस्ट डिनोट द स्विचिंग टाइम ऑन वन टास्क टू अनदर एंड ई टी डिनोट द टास्क एग्जीक्यूशन टाइम ठीक है अब हम इसके बेस पर कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब देखिए हमने क्या किया है लेट लेट कंसिडर द प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री पी फोर गिवन इन द बिलो टेबल अराइव फॉर एग्जीक्यूशन इन द सेम ऑर्डर विद अराइवल टाइम टी इजिकल टू जीरो मतलब सेम टाइम पर आ रहे हैं वो टी इजिकल जीरो पर एंड गिवन बस टाइम जो दे रखा है इसका लेट्स फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग द राउंड रॉबिन शेड्यूल अब प्रोसेस आ गई है ये इनका बस टाइम इक्कीस इक्कीस तीन छः और दो दे रखा है ठीक है तो हमने टाइम क्वांटम के जूम कर लिया कंसिडर द टाइम क्वांटम इज द फाइव मिली सेकेंड हमने जूम कर लिया ठीक है तो गैंग चार्ट हम इसके ऊपर बनाएंगे राउंड रॉबिन शेड्यूल के आधार पर तो देखिए पाँच पाँच सेकंड की स्लाइस के बाद में प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया पी वन आया उसको पाँच सेकंड मिली सेकंड मिले देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस का नंबर आया पी टू का अब पी टू में पाँच से छोटी है देखिए पाँच स्लाइस कितनी है पाँच की उसका बस टाइम कितना है तीन दो छोटा है तो देखिए जैसे ये कम्प्लीट होगा उसी समय पर वो एग्जीक्यूट कर जाएगा तो पाँच के बाद में तीन पे कम तीन मिल के मतलब तीन सेकेंड बस टाइम में कम्प्लीट हो जाता है आठ पर ये बाहर चला जाएगा आठ के पर फिर समय नेक्स्ट नंबर आएगा पी थ्री प्रोसेस का पी थ्री में छः है ज़्यादा है तो पाँच इसको मिल जाएंगे तो आठ और छः तेरह तेरह तक पी थ्री आ जाएगा आठ और पाँच सॉरी तेरह तेरह तक पी थ्री आ जाएगा उसके बाद में पी थ्री भर चला जाएगा इसका भी एक मिली सेकेंड बाकी रह गया है देन उसके बाद में पी फोर का नंबर आएगा अगेन प्राइम साइज इज फाइव और पी फोर का जो बस टाइम है दो है तो केवल दो ही सेकंड इसका लोकेट दो ही मिली सेकेंड लोकेट होंगे तो तेरह से पंद्रह तक पी फोर एग्जीक्यूट करेगा और कंप्लीट होकर ये बाहर चला जाएगा ठीक है उसके बाद में वापस से पी वन का नंबर आएगा तो पी वन का नंबर आएगा तो अभी इसमें कितने पाँच एग्जीक्यूट हैं सोलह भी बाकी हैं तो सोलह में से एक स्लाइस पाँच सेकेंड की इसको मिल जाएगी क्वांटम की तो पंद्रह से लेकर पाँच बीस तक आ गए फिर इसके बाद में पी टू कम्प्लीट हो चुका है पी थ्री का एक मिली सेकेंड बाकी है तो पी थ्री का बीस इक्कीस तक एक मिली सेकेंड इसको मिल जाएगा और उसके बाद में पी थ्री भी कम्प्लीट होकर बाहर निकल जाएगा देन उसके बाद में वापस पी फोर खत्म हो चुका है वापस पी वन का नंबर आ गया तो पी वन फिर दस के बाद में दस से पंद्रह मतलब इक्कीस से लेकर छब्बीस तक का एक क्वांटम मिलेगा फिर पी थ्री का फिर छब्बीस से इकतीस तक का मिलेगा फिर बाद में बचा हुआ एक सेकेंड मिली सेकेंड का इकतीस से बत्तीस तक मिलेगा इस तरीके से ये गेंग चार्ट बन जाता है अब इस गेंग चार्ट को यूज़ में लेते हुए क्या वी हैव कंसिडर द अराइवल टाइम टी इजिकल टू जीरो एंड टाइम पॉइंट
जीरो पाँच आठ तेरह ये हमारे पास में इसका स्टार्ट टाइम या सर्विस टाइम आ गया अब हम कम्पटिशन टाइम की बात करते हैं तो कम्पटिशन टाइम वहाँ पर देखिए पी वन कम्प्लीट हो रहा है थर्टी टू पे पी टू कम्प्लीट हो रहा है हमारे पास में पी टू कम्प्लीट हो रहा है आठ पे पी थ्री कम्प्लीट हो रहा है ट्वेंटी वन पे और पी फोर कम्प्लीट हो रहा है पंद्रह पे तो बत्तीस आठ इक्कीस पंद्रह ये हमारे पास में आगे देखिए बत्तीस आठ इक्कीस पंद्रह हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया अब हमसे हमने रेस्पॉन्स टाइम निकाला तो स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम तो स्टार्ट टाइम तो हमारे पास में ही था माइनस आर टाइम तो जीरो माइनस जीरो इजकल टू जीरो फाइव माइनस जीरो इजकल टू फाइव एट माइनस जीरो इजकल टू एट एंड थर्टी माइनस जीरो इजकल थर्टीन थी हमारे पास में रेस्पॉन्स टाइम आ गया देन हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करा तो क्या है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो बत्तीस माइनस जीरो इजकल टू थर्टी टू आठ माइनस जीरो इजकल टू एट ट्वेंटी वन माइनस जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड फिफ्टीन माइनस जीरो इज इक्वल टू फिफ्टीन तो ये हमारे पास में टर्न अराउंड टाइम आ गया अब हम इससे क्या वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माने बस टाइम तो बत्तीस माइनस बस टाइम कितना है ट्वेंटी वन तो कितना गया ग्यारह आ गया यहाँ पर एंड आठ माइनस तीन कितना आया पाँच आया दैन ट्वेंटी वन माइनस सिक्स कितना है फिफ्टी वन फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस टू कितना हुआ थर्टीन हुआ तो ये हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया अब हमने इससे एवरेज वेटिंग टाइम निकाला ग्यारह प्लस पाँच प्लस पंद्रह प्लस तेरह ग्यारह पाँच प्लस पंद्रह प्लस तेरह ओब्लिक फोर चम्बालीस बटा चार ग्यारह नहीं मिली सेकेंड हमारे पास में एवरेज वेटिंग टाइम आ गया सिमिलरली एवरेज टर्न राउंड टाइम निकाला हमने बत्तीस प्लस आठ प्लस इक्कीस प्लस पंद्रह करके फोर ऐसे करके हमने टर्न राउंड टाइम निकाल लिया तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कर था एक और हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें देखिए हमने क्या किया है इनके अराइवल टाइम हमने बना लिए हैं जीरो वन टू थ्री फोर हमने अराइवल टाइम इनके अलग अलग टाइम पर हुआ है ठीक है तो रेडी क्यों क्या हमने इसके आधार पर हमने वो बनाया अच्छा हमने क्या किया इसमें टाइम क्वांटम कितना लिया है स्लाइस यहाँ पर दो यूनिट्स के लिए टाइम क्वांटम दो यूनिट्स के लिए ठीक है तो अब देखिए हम बना दें सबसे पहले टी जीकल टू जीरो पर प्रोसेस पी वन आया तो इसमें से दो मिली सेकेंड के लिए एलोकेट हो गया दो मिली सेकेंड के लिए एलोकेट हो गया उसके बाद में जब तक दो पे ये बाहर आया उस समय तक एक और दो ये दोनों आ चुके थे प्रोसेस ठीक है तो उसके बाद में नेक्स्ट किसका मिलेगा पी टू को मिल जाएगा तो पी टू को मिलेगा क्योंकि क्यों में पी टू है दूसरा तो तीन में से दो ये पी टू को मिल गए देखिए दो से चार के बीच में पी टू को मिल गए फिर पी थ्री का नंबर आ गया पी का नंबर आया तो दो एक ही इसका कम है छोटी है तो एक ही उसको मिलेगी स्लाइस पहले ही छोड़ जाएगा कम्प्लीट होकर बाहर निकल जाएगा तो चार से पाँच के बीच में पी थ्री होकर बाहर निकल गया ठीक है फिर पी फोर का नंबर आया दो का स्लाइस है दो है तो पाँच से सात के बीच में सात पे पी फोर भी कंप्लीट होकर बाहर निकल गया फिर पी फाइव में दो यूनिट दो चला गया तो सात से नौ तक पी फाइव गया लेकिन वो बाद में क्या हुआ कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक और कॉन्टेक्ट स्विचिंग से ये बाहर आ गया एक मिली सेकेंड इसका बाकी रह गया अगेन पी वन का नंबर आया पी वन को फिर नौ से दो ग्यारह तक मिले ठीक है फिर पी टू का नंबर आया एक मिली सेकेंड पी टू को मिल गया जो पुराना बच गया था पी टू भी कम्प्लीट होकर चला गया P3 थ्री ऑलरेडी जा चुका है P4 फोर ऑलरेडी जा चुका है फिर P5 का एक मिली सेकेंड बच गया था तो उसके बाद में P5 वापस आया और उसके बाद में कहते हैं वापस से P1 चला तो इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हुआ अब इसके बेस पर हमने पूरा पूरा कैलकुलेशन कर लिया जैसे प्रीवियस केस में किया था टर्न राउंड टाइम निकाल लिया बस टाइम निकाल लिया एवरेज टर्न राउंड एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लिया दैन एवरेज टर्न राउंड टाइम निकाल लिया जैसे कि हमने प्रीवियस केस में इस तरीके से हमने इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की जा सकती हैं प्रैक्टिस करने से हमारे को इसमें प्रोफिश दिया जाती है थैंक यू